हेलो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज में दोस्तों ये वीडियो हम खासकर जो आपके लिए पावर प्लांट से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं और दोस्तों आपका एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे सारे प्रश्न कवर करवाएंगे इस वीडियो में दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है हर शिफ्ट में दो या तीन प्रश्न पूछे जा रहे पावर प्लांट से संबंधित ऐसे ही आपके प्रश्न पूछे जा रहे थे साहित्यकार रचना उपन्यास लेखक से संबंधित दोस्तों अगर किसी भाई ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है हार्ड सीरीज जो हमने करवाई थी उपन्यास रचना साहित्यकार से संबंधित प्लीज़ एक बार जरूर चेकआउट कर ले क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और दोस्तों इस वीडियो में भी वही प्रश्न करवाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और मैं खासकर उनसे विनती करूँगा रिक्वेस्ट करूँगा जो भाई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वही हमारी वीडियो देखें अन्यथा चैनल छोड़कर जा सकते हैं तो दोस्तों मेरा पहला प्रश्न है आप सभी के लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं पानीपत थर्मल पावर प्लांट को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया जो पानीपत थर्मल पावर प्लांट है कब लगाया गया यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा गया था और दोस्तों ये कहाँ पर है ये भी पूछा गया था लेकिन अब की बार ये पूछ सकते हैं शायद प्रश्न ये पूछा जा सकता है पानीपत थर्मल पावर प्लांट को किस अन्य नाम से जाना जाता है और दोस्तों इसका जो सही आंसर है ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट अगला प्रश्न देखते हैं झज्जर जिले में कहाँ पर पंद्रह मेगावाट की स्थापना की गई है तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्षमता का जो इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कार्यरत है उसे आपका झज्जर पावर प्लांट के नाम से भी जानते हैं और 1500 मेगावाट की स्थापना की गई है कहाँ पे झाड़ली स्थान है झाड़ली गांव ये आपका कहाँ पर है झज्जर झज्जर जिले में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है अगर प्रश्न देखते हैं हरियाणा के किस जिले में तरल ईंधन पर आधारित पच्चीस पच्चीस मेगावाट के बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है तो दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है किस जिले में तरल ईंधन पर आधारित पच्चीस पच्चीस मेगावाट के जो बिजली संयंत्र की स्थापना की गई है वो आपके गुड़गांव में इम्पोर्टेंट प्रश्न है अगर प्रश्न देखते हैं पानीपत थर्मल पावर प्लांट किस काम में स्थित है ये पूछ लिया गया है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था इसे ताऊ देवीलाल थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं ये आपके कहाँ पर है आसान एक गाँव है और ये कहाँ पर है पानीपत के अंदर और एक नवम्बर उन्नीस को इसे लगाया गया था यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं अगला प्रश्न देखते हैं एन द्वारा किस जिले में गैस पर आधारित चार मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया है तो दोस्तों गैस पर आधारित पावर प्लांट का सभी को पता कहाँ पर है फैदाबाद पर है लेकिन ये नहीं पता कितने मेगावाट का है 432 मेगावाट का यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगला प्रश्न पानीपत थर्मल पावर प्लांट की प्रथम यूनिट किस वर्ष से जो चालू की गई थी ये बिल्कुल हमने आपको बता दिया अगला प्रश्न लग बताते हैं आप साम, आपके लिए जो अगला प्रश्न है पानीपत थर्मल पावर प्लांट की कुल क्षमता कितनी मेगावाट है कुल क्षमता तेरह मेगावाट है इसमें आठ यूनिट कार्य आते हैं राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिस्सा हिसार जिले में कहाँ स्थित है तो दोस्तों हो सकता है ये प्रश्न आगे पूछा जाए राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार जिले के एक खेदड़ गांव है वहाँ पर ये पूछा जा सकता है और तहसील भरवाला है और कहाँ पर है आपका हिसार में अगला प्रश्न देखते हैं राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट को किस वर्ष स्थापित किया गया दो हज़ार प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कब स्थापित किया गया दो अगला प्रश्न देखते हैं बारह सौ मेगावाट क्षमता वाली उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना कौन सी है बारह सौ मेगावाट की उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो खेदड़ हिसार में है ये प्रश्न पूछे गए हैं और इनके ज़्यादा चांस है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप सभी के लिए अगर आप प्रश्न देखते हैं महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है जी हाँ दोस्तों महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना आपके झज्जर खानपुर गाँव में स्थित है हो सकता है गाँव का नाम पूछ ले खानपुर गाँव दीनबंधु छोटू राम तापी विद्युत परियोजना किस जिले में है और ये आपकी यमुनानगर जिले में बिल्कुल सही आंसर दीनबंधु छोटू राम तापी विद्युत परियोजना कहाँ पर है यमुनानगर अगला प्रश्न देखते हैं दो तेरह सौ बीस मेगावाट क्षमता वाला झज्जर तापी विद्युत परियोजना सी एल पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया यह ग्रुप किस देश से संबंधित है चीन से यहाँ से प्रश्न बन सकता है ध्यान रखना सी एल पी ग्रुप किस देश से संबंधित है चीन से पश्चिम यमुना नहर पर ककरू सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है जी हाँ बिल्कुल सोनीपत और दोस्तों ये 100 मेगावाट की है कितने की है 100 मेगावाट की अगला प्रश्न पश्चिम यमुना नहर विद्युत परियोजना हथनी कुंड और दादरपुर के बीच यमुनानगर में 1977 में किस देश की सहायता से स्थापित की गई यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है जापान की सहायता से तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं एन द्वारा अट्ठाईस मेगावाट की क्षमता वाला नाभिक या ऊर्जा संयंत्र किस जिले के सॉरी किस जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित किया गया तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार यहाँ से पूछे गए हैं एग्जाम में कोई भी पेपर उठा ले आप किसी भी एग्जाम को उठा ले ज़्यादातर वहाँ पर ये पूछे जाते हैं प्रश्न तो जो आपकी गोरखपुर गांव है ये आपका फतेहाबाद में है 
और दोस्तों इसे कुम्हार या विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं तीसरा नाम अनुकुमारी के नाम से भी जानते हैं और इसमें 700 700 मेगावाट के चार प्लांट हैं और ये आपके किस जिले में है फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में तो ये हो सकता है एग्जाम में आगे पूछा जाए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हरेडा का पूरा रूप क्या है जी हाँ हरियाणा रेन्यूएबल एनर्जी जी हाँ डेवलपमेंट एजेंसी तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है हरेडा बिल्कुल पूछा जा सकता है ये अक्षय ऊर्जा पर निर्भर है एक प्रकार का जो मतलब है अक्षय ऊर्जा ही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका गुरुग्राम बिल्कुल पूछा जा सकता है अगला प्रश्न देखते हैं हरियाणा सोलर पावर पॉलिसी 2016 कब से लागू हुई 14 मार्च 2016 हज़ार इंपोर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ बिल्कुल ए इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हरियाणा के किस संस्थान पर दस मेगावाट ऊर्जा भंडारण के लिए पैनासोनिक इंडिया से करार किया है झज्जर हरियाणा अगला प्रश्न देखते हैं हरियाणा बिजली नियंत्रण आयोग का चेयरमैन कौन है दीपेंद्र सिंह ढेसी है फिलहाल ये गलत आंसर है कौन है दीपेंद्र सिंह है वर्तमान में तो हो सकता है इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ध्यान रखना आप सभी को अगला प्रश्न देखते हैं आई आर ई पी का पूरा रूप क्या है इंटरग्रेटेड रूरल एनर्जी प्रोग्राम तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न थे कुछ प्रश्न और बता रहा हूँ मैं आपको कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से आपको ध्यान देना है प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वो भी बताने एक बार वीडियो के साथ बने रहें तो बिजली पहुंचाने का जो क्रांतिकारी किसके समय हुई थी हरियाणा में शुरू 1970 में सभी गांवों में बिजली पहुंच गई थी बंसीलाल के राज में उनतीस नवंबर 1970 हरियाणा में कुल स्थापित तो क्षमता का फिलहाल कितना है दोस्तों ये चेंज हो गया है पुराना इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया अब ये नहीं है अगला प्रश्न ये मैंने भी आपको बता दिया है और कौन सा प्रश्न बन सकता है हाँ 2015-16 हज़ार प्रति व्यक्ति बिजली खपत कितनी रही है 1600 आपकी अट्ठाईस यूनिट रही है और उन्नीस सौ में पंद्रह सॉरी सत्तावन यूनिट थी सबसे अधिक जो बिजली खपत होती है उद्योग और कृषि पर यहाँ से प्रश्न बन सकता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है जो हम ये आपको अभी दिखा रहे हैं एक मिनट ध्यान से देना हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम उन्नीस से कब से लागू हुआ था उन्नीस में चौदह अगस्त उन्नीस एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कितने रुपए बांड जा जो कितने रुपए का बैंड जो बांड जारी किया था तो ये है आपका 17,300 करोड़ और 8,650 करोड़ यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है हरियाणा बिजली नियंत्रण आयोग की स्थापना कब की गई 17 अगस्त उन्नीस तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम उन्नीस के तहत हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को कितने निगम बांटा गया दो निगम बांट दिया गया है एक आपका उत्तरी पूर्वी है एक दक्षिण है उत्तरी पूर्वी का जो मुख्यालय पंचकुला है और दक्षिण का है जो मुख्यालय वो हिसार में है और हरियाणा में जो बिजली बोर्ड की स्थापना है वो तीन मई उन्नीस को की गई कब की गई तीन मई उन्नीस को की गई इसकी स्थापना और हरियाणा में बीस अक्षय ऊर्जा पार्क है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और दोस्तों पराली जो पराली होती है धान की उससे बिजली बनाई जाएगी करनाल में प्लांट लगाया जाएगा यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो ये कुछ नए प्रश्न थे और दोस्तों राज्य सरकार की मनोहर ज्योति के तहत कितने सौर आधारित घरेलू प्रणाली वितरित किए जाएंगे एक लाख बिल्कुल हरियाणा सरकार धान की पराली पर आधारित जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपके कुरु करनाल जींद कुरुक्षेत्र कैथल फतेहबाद और अम्बाला में लगाए जाएंगे तो जितने भी मेन प्रश्न थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए इस वीडियो से और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों आप सभी ने वीडियो यहाँ तक देखी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद